Avete presente la faccia che fa un bambino quando assiste ad un numero di magia? Tipo quella faccia stupita, meravigliata, quasi miscredente, come per dire wow, una roba del genere? Bene, proprio quella è l'espressione che io e tutte le altre persone che hanno tenuto in mano, comunque hanno avuto l'opportunità di provare questo Mi 9T Pro, hanno fatto per una sua caratteristica peculiare, per una sua particolarità. Anche se lo vedremo nel corso di questo video, ci sono un bel po' di caratteristiche che contraddistinguono questo smartphone. Benvenuti quindi in questo nuovo video, protagonista di oggi è proprio il nuovo Xiaomi Mi 9T Pro. Questa serie di unboxing sta diventando sempre più frequente, sinceramente a me piace perché mi diverto a fare questi video. Detto ciò, iniziamo! E anche se il prezzo di questo smartphone possa far pensare ad un medio di gamma, in realtà può tranquillamente essere considerato un top di gamma e non solo per l'hardware che monta che lo mette anche alla pari di smartphone più blasonati tipo il Galaxy Fold, il Note 10, OnePlus 7 Pro, il nuovo Google Pixel 4 e chi più ne ha più ne metta ma anche nell'utilizzo effettivo sa il foto suo come ho detto questo smartphone sulla carta vola alto Snapdragon 855 8 core con anche il supporto alla modalità turbo che nei giochi dà un piccolo aiuto affiancato da 6 o 8 giga di ram poi in base anche al taglio che si va a acquistare sono presenti più versioni più tagli 664 628 o la top 8 256 in questo caso abbiamo la 628 6 giga di ram 128 di memoria interna non espandibile monta un display che è immenso è un pannello amoled da cadiere da 6,4 pollici che copre fino al 92 di tutto il corpo infatti appunto le cornici sono ridotte all'osso e l'estetica del design di questo smartphone mi piace tantissimo anche perché sono presenti varie colorazioni carbon black flame red glacier blu e white in questo caso abbiamo la variante carbon black che come dice il nome stesso presenta questa leggera trama in carbonio che è molto bella oltre al fatto che ci sono alcuni particolari alcuni dettagli rossi tipo il tasto di blocco o anche l'anello attorno alla fotocamera principale di cui dopo parleremo da quel tocco di tamaragine in più che male non fa tra l'altro display che integra anche il sensore per le impronte digitali è molto veloce e anche affidabile non dico che siamo ai livelli di touch id 2 però ecco ci siamo molto vicini funziona molto bene sensore di impronte digitali che però non è l'unico sistema di sblocco batteria da 4000 mAh non ci sono problemi per quanto riguarda l'autonomia ricarica che tra l'altro è anche rapida in confezione c'è un alimentatore da 18 watt però volendo a parte si può anche acquistare un alimentatore fino a 27 watt Purtroppo la ricarica wireless non è supportata, però almeno dal mio punto di vista sinceramente, chissene. Alimentazione che avviene ormai è il nuovo standard tramite USB-C, USB-C che supporta anche l'OTG, quindi possibilità di trasferire file con chiavette USB e quant'altro. E inoltre molto molto gradita e non più ormai scontata, faccio sempre questa battuta, la presenza del jack delle cuffie, questo qui è l'iPhone 7 per intenderci, va bene, andiamo avanti. Arriviamo al comparto fotografico che integra un po' qualche chicca. Posteriormente ci sono tre lenti, la principale da 48 megapixel, la secondaria che sarebbe un grand'angolo con apertura a 120 gradi con 13 megapixel e poi c'è il teleobiettivo con zoom ottico 2x da 8 megapixel. In tutto questo comporto fotografico aiuta molto l'intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda i filtri, che sono tanti, um, soprattutto i filtri per il miglioramento del corpo, ad esempio per le gambe, per la testa, per il corpo se farlo un po' più magro, un po' più grosso e altro. Non l'ho provata approfonditamente, ma devo dire che da quei pochi scatti che ho fatto, um, devo dire che la fotocamera non è per nulla male. Diciamo che le fotocamere degli Xiaomi in generale nell'ultimo periodo mi stanno piacendo tanto, prendo come esempio anche... Uh, lo Xiaomi Mi 9S i nomi un pochino confondono anche quella fotocamera mi è piaciuta però andiamo avanti per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore questa è una 20 megapixel uh, molto grandangolare e supporta anche il riconoscimento facciale tra l'altro fun fact riconoscimento facciale che risulta essere veloce e anche accurato nonostante avessi fatto la configurazione iniziale abbastanza male l'avevo fatta solamente per registrare la clip da far vedere in video e nonostante poi avessi anche la fotocamera eh, che mi copriva parzialmente il volto comunque il volto mi è stato riconosciuto il telefono sbloccato quindi gg particolarità della fotocamera anteriore è che questa è a comparsa effetto molto bello da vedere attira l'attenzione oddio anche vedi anche buono ed è un qualcosa effettivamente di nuovo che va a rompere la solita monotonia e ora la notch 
e ora la goccia, e ora le tre fotocamere, um, e ora il display uh, 21 noni, ora la USB-C e altro ancora. Cose e funzionalità che ormai ogni azienda sta implementando nei propri smartphone e caratteristiche che tra l'altro anche questo smartphone ha. Però appunto con questa particolarità che lo distingue un po' dagli altri. Come abbiamo già detto le foto vengono scattate ad una risoluzione massima di 48 megapixel quindi 8000x6000 i video vengono girati fino al 4K a 60 fps oltre anche allo slow motion che può essere girato a 120, 240 o addirittura a 960 fps. Ovviamente monta Android 9 Pi personalizzato da Xiaomi con la MIUI 10. MIUI 10 che lo rende sempre attivo, pronto all'azione e svelto anche grazie al quantitativo di RAM che non manca. E anche grazie alla già citata modalità turbo che a detta di Xiaomi, o meglio secondo i test effettuati da Xiaomi, dovrebbe ridurre il rallentamento provocato dal normale utilizzo uh, dello smartphone. E staremo a vedere. Nonostante le cornici siano risicate e praticamente tutto lo smartphone sia un display, comunque risulta essere bello grosso, cioè comunque sono quasi 6 pollici e mezzo. E non è proprio la miglior cosa, non è proprio comodissimo utilizzarlo con una sola mano. Questo però vantaggio, lo ripeto per l'ennesima volta, di un display favoloso, è bello grosso, è bello definito, sono 403 ppi di risoluzione, quindi più che sufficienti per una visione ottimale, anche per quanto riguarda i giochi e quant'altro, visto che le performance qui non mancano. E tra l'altro anche un piccolo applauso all'altoparlante che nonostante sia uno comunque è bello potente. Parlando di prezzi invece come ho già detto le versioni sono tre, le ripeto, 664, 628 la versione in prova e 8, 256. Xiaomi vende ufficialmente sul suo sito la versione 628 a 450 euro street price si trova sui 400 mentre le altre versioni si trovano rispettivamente sui 360 e 480. Non è tantissimo, ripeto, prezzo da medio di gamma anche se può essere considerato anche un, un top di gamma. Si comporta bene se la cava anche contro i suoi avversari, complice anche la sua particolarità della fotocamera pop-up che appunto lo contraddistingue e lo fa emergere un po' di più rispetto agli altri. Non l'ho provato approfonditamente, infatti questo non vuole essere un video recensione, quanto più che altro un video generale sulle impressioni eh, iniziali. Anche per questo mi astengo dal dare un giudizio più personale, più approfondito. Ecco, infatti mi limito anche a dire che esiste anche la variante non pro. La differenza principale è un marginale incremento eh, delle performance al netto però di 330 o 400 euro a seconda delle due versioni che si vanno ad acquistare, ovvero 664 o 628. In realtà anche meno se cercate negli store online, vedi Amazon per esempio, giudicate voi. Detto ciò io ringrazio il mio amico Alessandro che mi ha concesso di realizzare questo video, seguitemi sui vari social, in primis Instagram, i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione assieme ad altre cose tra cui anche um, i link per poter acquistare qualora foste interessati questo Xiaomi Mi 9T Pro. L'ho pronunciato bene, sì? Xiaomi Mi 9T Pro, ok. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, nel caso fatemelo sapere con un like o con un commento e noi ci vediamo come sempre settimana prossima con un nuovo video. E anche oggi abbiamo provato un setup nuovo, forse questo è quello che mi piace di più, però quella parte lì non mi piace tanto.